Si quis judices forte nunc adsit, ignarus legum, judiciorum consuetudinis nostrae, miretur profecto quae sit, tant atrocitas huiosque causae, quid diebus festis ludisque publicis, omnibus forensibus negotis intermises, ut unoc judicium exerceatur, nec dubitet, quin tanti facinoris reus aguatur, ut eo neglecto civitas stare non posit. Idem cum audiat esse legem quae de sititiosis consceleratis quae civibus, qui armatis natum siderint, magistratibus vim atulerint, rem publico pugnarint, quae tirie quaere iubeat, legem non improbet, sed crimen quod versetur in judicio requirat. At cum audiat ut nullum facinus, null audaciat, nullum vim in judicio vocari, sed adulascentum in lustri, in genio, industria, gratia, accusari ab eos filio, quem ipse in judicium et vocet et vocarit, opugnari, autem opibus meritriciis. Nam atratinilius pietatem non reprehendat, sed moliebrem libininem comprimendam putet, et vos, judices, laborosios existimet, et quibus otios is ne in communi, quid omnibus otio liceat esse. Et enem, si attendere diligenter, existimare vere de omni ha causa, voluveritis sic constituetis, judices. Nec desconsorum quem quod hanc accusationem fuisse qui utro velet liceret. Neque cum descondiset qui quabiturum spei fuisse. Ni sali quius interarili libidin et nimis acer botio niteretur. Sed ego atratino, humanamissim at quaptimo adolescenti, meo necessario ignosco. Qui habet excusationem, vel pietatis, vel necessitatis, vel aetatis. Si voluit accusare pietate tribuo, si iusus est tum necessitati, at si speravit aliquid pueritiae. Sed ceteris, non modo mihi nil ignoscandum, sed etiam acriter est resistandum. Ac, Mihi quidem videtur, judices, hic introitus defensionis adolescentiae marcecaeli maxime convenire. Ut ad ea, quae accusatores de formande huius causae, de trahenda espolien daeque dignitatis gratia dixerunt primum respondiam. Objectus est, pater varie, quod aut parum splendidus ipse aut parum pietra causae, Status a filio dicaretur, sed de dignitate. Ipse Caelius, notis ac maioribus natu, et sine meoration, et tacitus facil ipse respondet. Quibus autem propter senec tutum, quod iam dio minus in foro nobis cumque versatur, non aequus cognitus. Isi cabeant, quae cum quin equite Romano dignitas esse posit, quae certe potest esse maxima. Eam semper in Caelio, habitam esse, sumam hodieque habere non solum a suis, sed etiam ab omnibus, quibus potueret aliqua de causa esse notus. Neque equitis Romani autem esse filium, criminis loco, poni nemini, ab accusatoribus neque his judicantibus oportuit, neque defendentibus nobis. Nam quod de pietate dixistis est, qui de ista nostra existimatio, sed judicium certe parentis, quid nos opinemur adietis ex juratis. At quid parente sentiant, lacrimae matris, incredilabisque maior, squalor patris, et haec prae sens maestitia quam cernitis, luctusque declarat. 
Nam, quod est objectum municipibus esse ad lascentem non probatum suis? Nemini umquam praesenti putuliae, maiores honores habuerunt quam absenti Marco Caelio. Quem, et absentem in amplissimum ordinem coeptarunt, et ea non petenti detulerunt, quae multis petentibus denegrarunt. Idemque nunc lectissimos viros et nostri ordines et equites romanos, cum legation ad hoc iudicium et cum gravissima et cortissima laudatione miserunt. Udior mihi iecise fundamenta defensionis meae, quae firmissima sunt si nituntor iudicio suorum. Nequenem vobis satis comendata huius aetas esse posset, si non modo prarenti tali viro, sueretiam municipio tam illustriac tam gravi displicaret. Equidut ad me revertar, est ab his fontipus proflux, yet hominem famam, et meos hic forensis labor, vit haeque ratio dimenavit ad existation hominum, paulo latios commendatione ai iudicio meorum. Nam, quod objectumst de pudicitia, quod qui omnium accusatorum non criminibus, sed vocibus male dictisque calibratumst, id numquam tamac herbe ferret Marcus Caelius, ut eum painiteat non deformum esse natum. Sunt enum ista maledicta per vulgulta in omnes, quorum in adolescentia forma et specias fuit liberalis. Sed, aliud est maledicere, aliud accusare, nam accusatio crimen desiderat, rem ut defininat, hominum notet argumento probet teste confirmet. Maledicio autem nihil habet propositi praeter contur melia quae si petulantius iactator convicium. Si facetius tum urbanitas nominantur. Quam quidum partum accusationis admiratus sum et moleste tuli potissimum esse atratino datam. Nequenem decebat, nequaitas illa postulabat, neque id quid admadvertere poteratis Pudor patie batur optimi adolescentis in tali ilum orationi versari. Velem ali quis ex vobis robustioribus hunc maledicende locum suscupiset. Tu ali quanto liberius et fortius et magis more nostro refutaremus ista maledicente licentia. A te cum atratine agam lenius quodet, Pudor tu us moderator orationi meae, et meum ergo te parentemque tuum beneficium tuere debeo. Illu te esset monitum, volo. Primum, ut qualis es talem te es omnes existiment, ut quantum arerum turbitubine abes tantum te averberorum libertate seiungas. De inde, ut ea, Ut ean alternum ne dicas, quae cum tibi falso responsa sint erubescas. Quis es enem quia via ista nam pateat? Qui isti aetate at quitiam isti dignitate non posit quam velet petulantur? Etiam si sine ula suspicione at non sine argumento maledicere. Sed, istarum partium copast, Eorum, qui te agere voluerunt. Sed laus pudoris tui, quod ea ten vitum dicere vidibamus, et ingenii quod ornate politeque dixisti. Ver ad ist omnem orationem brevis est defensio. Nam quod aetas marci caeli dare potuit iste supgione locum, fuit primum ipsius fudore, Pudore, de indetiam patris diligentia displiniaque bonita. Qui ut quic virilem togam dedit, 
nihil dicam hoc loco de me, tantum sit quantum vos existimatis, hoc dicam. Hunc apatre continuat me esse deductum, ut nemo hunc marcum caelium in ilo aetatis flore vidit, nisi aut cum patre aut mecum, aut in a marce crassi castissima domo cum artibus onisistinis erudietur. Nam quod Catalinae familiaritas objecta Caelios, longe ab ista subgione ab horra radet, debet. Hoc enum adolescente scitis consolato me cum betisse Catalinam, ad quem si accessit aut siame discessit umquam, quam quam multi boni adolescentes iliomine neque atque improbo studuerunt, tum, Existimetur Caelius Catalinae nimium familiaris fuisse. Atenum postea, scimus et vidimus, uh, lost my spot there. Atenum postea, scimus et vidimus esse hunc in ilius amicis, quis negat? Sed ego illud tempus aetatis, quod ipsum sua spontin fermum aliorum libidin infestums, id hoc loco defendo. Fuit ad siduus mecum praetore me, non noverat Catilinam. Africam tum praetoriel obtenebat, secutus est tum anus, causam de pecuniis repetudinis Catilina dixit. Mecum erat hic, ilene advocatus quidem venet umquam. Dein keps fuit anus, quo ego consolatum petivi, petebat, petebat Catilina mecum. Num quad il accessit, a me num quam recessit. Tot igitur annos versatus in foro sine suspicione, sine infamia studuit, Catalina iterum petendi. Nam quem ergo ad finem putas, custodiendam il aetatum fuisse. Nobis quidem olim anus erat unus, ad cohibendum braciam toga constitutus, et ut exercatione ludoque compestre tunicatut remor, et iamque erat, si statem eriri, stipiende coaptoramus, castrensis ratiac militaris. Qua in aetate, nisi qui se ipse sua gravitat et castimonia et cum displinina domestica, tu etiam naturali, quodam modo defenderet, Quoque modo a suis custoditus esset tamem infamiam uh, verum effugere non poterat. Sed qui prima ila nitiae tatis integred at quin violata praestitis set de eus famat pudicitia, cum is iam se corrobavisset ac vir inter viros esset nemo loquebatu. At studuit Catilinae cum iam aliquot anos esset in foro Caelius. Et multi hoc idex omni ordinat quex omni aetate fecerunt. Habuit enim ili. Secute meminisse vos arbitror, per multa maximarum non expressa signa sed uh, adumbrata vertutum. Utebator ominibus improbis multis. Et quida optimis se viris deditum esse simulabat. Erant apud ilum in lecebrae libidinum multae, erat etiam industriae, quidam stimulac laboris. Flagra bant vitia libidinis apud ilum, vigebat etiam studiae rei militaris. Nequego umquam fuise tale monstrum in terris, ulum puto, Tam ex contraros, diversisque inter se pugnantibus naturae studiis, cubititantibusque conflatum. Quis, clarioribus viris, quodam tempore iucundior? Quis, turpinoribus coenjunctior? Quis, civis meliorum part aliquando? Quis, taitrior hostis huic quitate? Quis in voluptatibus inquinatior, quis in laborius patientior, quis in rapacitatiavior, quis in lorgatione fusior. 
il avero judices in ilomine admirabilia fuerunt, comprehendere multos amicitia, tueri obsequio cum omnibus conmicare quod habebat, servire temporibus suorum omnium pecunia, gratia labore corporis, sceleretiam si opus esset et audaucia. Versare suum naturam et regere tempus ad cohuc et iluc, torquerac flectere, cum tristibus sevire, cum remissis iucunde, cum senibus graviter, cum juventute comiter, cum facineriosis audauciter, cum libiniosis luxuriose vivere. Hac ile tam variata multipliqua natura cum omnis omnibus ex terris omines improbus audix, audacisque con legerat, tum etiam multos fortis viros et bono specie quadam virtutis ad similatae tenebat. Nec vum quam ex illo delendi quias in peritam conscelleratus in petus extetis, et nisi tot vitiorum tant immanitas, quibusquam facilitatis et patientiae radicipibus niteretur. Quare ista condicio judices resboatur? Nec Catilinae familiaritas crimen haereat. Est enim commune, et, et, cum multis, et cum cuius dambonis, me ipsum, me inquam, um, quondam painile decepit, cum et kiwis mihi bonus, et optimi quiusque cupidimus, et fermus amicus, ac fidelis videretur. Quius ego facinora oculis prius quam opinione, manibus ante quam suspicione deprendi. Quis in magnis catervis amicorum si fuit etiam caelius, magis est ut ipse moleste ferrat erasse, se secuti nam nunquam in eo domine me quoque eroris me i painitet, quam ut istius micitiae crimen reformidet. Itaque a maledictis impudicitiae ad coniurationis invidiam oratio vestra est delapsa. Pos vistis enim atque id tamen titubantur et strictum, coniurationis hunc propter amicitiam Catilinae particiem fuisse. In quo, non modo crimen non haerebat, sed vix disserti adolescentis co haerebat oratio. <laughs> Quid enim furor, quid enim tantus furor in Caelio? Quid tant aut in moribus naturaque vonus aut in re atque fortuna? Ubi deniquest in ista supicione Caeli nomen auditum? Nimium multa de re minime dubia loquor. Hoc tamen, dico, non modo si socius coniurationis, sed nisi in amicissimus istius sceleris fuisset, numquam coniurationis accusatione adolescentiam suam potissimum comendare voluisset. Quod haud nescio ande ambitu et de criminibus istis sodalium ex questrium, Uniam hoc incidi uh, similiter respondendum putem. Numquam enim tam, Caelius, amens fuisset, ut si sese isto infinito ambitu comulaclasset, try that again, comaculasset, ambitus alternum accusaret, neque eus facti in alterno supicionem quaereret quius ipse sibi perpentuam licentiam optaret. Nec, si sibi semel periculum ambitus subiendum putaret, ipse alterniterum ambitus crimen arceseret. Quid quam quam nec sapientur et me in vito facit, tamen est eus modi cupiditas ut magis insectare alterius inocentiam quam de se timide cogitare videatur. Nam quod aes alienum objectumst, sumptus reprehensi tabulae flagitatae, nam 
Videte quam pauca respondiam. Tabulas qui in patris potestatest, nullas conficet. Versurum numquam omnino fecit ulum. Sumptus unius generis objectost, habitationis, triginta milibus dexistis habitare. Nunc, de mum intellego publicolodi, publiclodi insulam esse unalem, quis hic in aediculis habitam, decem ut opinor milibus. Et vos autem dum ile placere vultis, a tempus eus men dacium vestrum o comodavistis. Reprehendistis a patre quod semigravit, quid quid in hac aetate mini me reprehendumst. Qui, cum et ex publica causa iam esset mihi quidem molestam, sibi tamen gloriosam, victoriam consecutus, et per aetatem uh, magistratibus, Petere poset. Non mode permitente patre, sed etiam suadente ab eo semigravit. Et cum domus patris a foro long abeset, quo fa cilius et nostras domus obir et ipse a suis cole poset, conduxit in palatio non magno domo. Quam obrem illa quae ex accusatorium oratione prae muniri iam et fingil intelligabam, fretus vestra prudentia judices non pertimesco. Aebant enim fore testem senatorum, qui se pontificiis comitiis posato a Caelio dicaret. A quo quaeram si produirit primum, Cur statim nihil egeret? Deinde, si id queri quam agere malueret, Cur productus a vobis potius quam ipse per se? Cur tanto post potius quam continuo quaere malueret? Si mihi ad haec acute argiteque responderit, Tom quaeram deni quex quo iste fonte senatore manet. Nam, si Ipse orietur et nascetur exe se fortasse ut solio mm, como ebor. Sine autem est rivolus arcesitus et doctus ab ipso capita cusatonis vestrae laetabor, cum tanta gratia, tantis quopibus accusatio vestra netantur, unum senatorum esse solum, qui vobis gratificare velet in vento. Nec tamen illud genus alternum nocturnorum testium per horesco, est enim dictum ab illis, forre qui dicerent uxore suas, a cena reduentis, attrectatas essa, Caelio. Graues erunt homines, qui hoc iarati dicer audebunt. Cum sit eis, confitendum numquam se ne congressu quid et constituto quepsisse de tantis inuris experiri. Nequego idicot invidiosum sit in eos, quibus glorios etia hoc esse debet, nam fuguntur officio defendunt suos, faciunt quod viri fortissimi solent, laesi dolent, irati efferuntur laicisite pugnant. Sed vestrae sapientiae tamen est judices, non si causa justas viris fortibus opugnande Marco Trilium, ideo vobis quoque causam putare esse justam, alieno dolori potius quam vestrae fidei consulendi. Iam, quae sit multitudo in foro, quae genera, quae studia, quae varieta sominum videtis, Ex hac copia quam multos esse abret tramini, qui ominibus potentibus, gratiosis, disertis, cum aliquid eos vel arbitrentu. Utro se offre soleant, operam noare, testimonium policere. Hoc ex generis, si qui se in hoc judicium forte producirit, excluditot eorum cubitatem judices, sapientia vestra, 
ut. Eodum temporet, quia saluti et religione vestrae et contra periculosas hominum potentias, coindicion omnium civium providisse vediamini. Equidem vos obducam ad testibus, neque quius judici verditatem, quae mutare nullo modo potest, in voluntate testium conlocare, sinam quae facilem effingi, nullo negotio flectiac dector queri potest. Argumenti sagemus, signis luce omni clarioribus crimina re falemus, res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione pugnabi. Itac quilam partem causa facile patir gravi teret onate ar Marco Crasso, per oratam de seditionibus nel Giulianis, de Alexandrinorum pulsatione putiana, de bonis palae. Velem dictum esset ab eodetiam de dione. De quo ipso tamen quid est quod expectatis, quod is qui fecit, Aut non timet, aut etiam fatetur, est enim rex. Qui autem dictus est adiuator fuis et conscius, publius ascius, judiciost liberatus. Quod igitor est eos modi crimen, ut qui commissit non neget, qui negavit absolutus sit, sed Id hic pertimescat qui non modo a facti veretiam, conscientia spione afuit. Et, si ascio causa plus profuit, quam noquit, uh, noquit invidia, quic obieret maledictum tuum qui istius facti non modo subgione, sed ne infamia quidemst aspersus. At prae veracatione sit ascius liberatus, per facile est isti loco respondere, mihi prae certem, a quo ila causa defendast. Sed Caelius optimam causam ascii essar petrantur, quiquimodi altim sit, a sua putat esse seiuctam. Neque solum Caelius, sed etiam adolescentes humanissim, ad quotissimi, rectissimi studiis ad quo optimis artibus praediti, Titus Gaiusque Coponi, qui ex omnibus maximue dimionis mortem doluerunt, qui cum doctrinae studio atque humanitatis tumetiam hospitio Dionis tenebantur. Habitabant aputitum ut audistis Dio, erat ei cognatus Alexandriae, Quid, quid aut hic aut sumo splendori praeditus frater eos de Marco Caelio existim et ex ipsis, si produci erunt, aurietis. Er caec remo veantur ut aliquant in quibus causa nituntur ad ea veniamus. Ac prima pars fuit ila, quae me minus movebat. Fuisse meo necessario bestiae caelium familiarem, cenasse apud eum, bonitasse domum, seduisse praeturae. Non me haec movent, quae per spicue falsa sunt. <laughs> Et enum eos una cenasse dixit, qui aut absunt, aut quipus neces est idem dicere. Neque vero illud me comovet, quod sibi in luperci sodalum esse caelium dixit. Fera quae damque so dalitas et plane pastor citia, atque agrestis germanorum lupercorum, quorum coitio illa silvestris antest instituta quam humanitas atque leges. Si quidem non modo nomina defendu, dif, diferunt inter se sodale, sed etiam como eran solidatem in accusando, ut nequis id forte nesiat timere vediantur. Sed haec, ilo, sed haec omito, ad illa quae me magis moverunt respondio. Deliciarum obiurgatio fuit longa, etiam lenior. 
plusque disputationis habuit quam atrocitatis, quo etiam auditas datentius, nam Publius Clodius, amicus meus, cum se gravissime vehentissime que jactaret et omnina inflammatus ageret tristissimis verbis, voce maxima, tamet se probabam eus eloquentiam, tamen non pertime scebam, aliquot enem in calcis eum videram frustra lignantem. Tiba autem balbe, responde o primum precario, si licet, si facest defendi a me eum, qui nullum convivium renuerit, qui in hortis fuerit, qui in unguenta sumsurit, qui baeas viderit. Equidem multo set vidi in hac civitatet audivi, non modo qui primoribus labris gustas and genus hoc vitaet extremis ut dicitur digitis at digisent, sed qui tot adolescentiam voluptatibus dedidisent, immersis aliquando et se ad frugem bonam ut dicitur recepsisse, gravisque omines atquin lustris fuisse. Datur enim concesu omnium huic aliqui ludus aetati, et ipsa natura profundit adolescentiae cupiditatis, cupidi, cupiditatis. Quae sita rumpunt ut nullius vitam labefactant, nullius domum evertant, faciles et torabiles habere solent. Sed Tu mihi widabaret commoni in famia juventutis, aliquam in vidiam calio velle conflare. Itaque omni illud silentium quod est oratione tributum tuae, fuit ab eum causam quod uno reo proposito de multorum vitiis cogitabamus. Facil est accusare luxuriam. Dies iam me deficiat si qui si quae dici in eam sententiam possunt conor expromere, de corruptelis, de alduteris, de protervitate, de sumptibus immensa oratio est. Ut tibi reum neminem sed vitia ista proponas, res tamen ipsat copiosit graviter accusare potest. Sed vestrae sapienti aiudices est, non abduci ab reo, nec cus aculeos habeat serveritatis gravitasque vestra, cum eos accusator e rexit in rem, in vitia, in mores, in tempera, emiter in hominem, et in reo, cum is non suo crimine, sed multorum vitiosit, in creda odium in justum vocatus. Itaque ego se veritate tua ita uto portet respondere non audio. Erat eum enim meum deprecare vocationum adolescentiae, veniamque petere, non inquam audio. Per fugiis nihil utor aetatis, concessa omnibus jura dimito, Tantum peto ut si qua est invidia communis hoc tempor aeris alieni, petuliantiae libidinum in uetutis, quam oideo esse magnam. Tamen ne huic aliena peccata, ne aetatis ac temporium vitia noceant. Atque go idem qui haec postulo quin criminibus quae in hunc propie co feruntur diligentissime respondiam non recuso. Video fontem, video certum nomen et caput, auro opus fuit, sumsit a Claudia, sumsit sine teste, habuit quam dio voluit. Maximum video signum quiustam egregiae familiar, familiar, familiaritatis. Necare andem voluit, quae sivit venenum, solicitavit servos, potionem pravit, locum constituit, clamat hulit. Magnum rusus odium video cum crudelissimo discidio extatisse. 
Res est omnis in hac causa nobis judices cum Claudia. Muliere non solum nobile, veretiam nota. De qua ego nihil dicam nisi de plenendi criminis causa. Sed intelegis tu pro tua praestante prudentia gai domiti, hac cum hac sola re uh, esse nobis. Quae si se arum caelio comodasse non dicet, si venenum ab hoc sibi proratum esse non arguit, tu petulantur facinus, si matrem familias secus quam matromonarum sanctitas postulat nominanus. Sin ista muliere remota, nec crimen ulum, nec opes ad apugnandum marcum caelium ilis reliquuntur. Quid est aliud quod nos patroni facere debianus? Nisi ut eos qui insectantur repalemus. Quod quidem facerem vehementissimus, nisi intercederent mihi inimicitia, cum istios milieris viro aut mm, fratrem volui dicere, nam semper hic ero. Nunc agam modice nec longius progrediar, quam me mea fides et causa ipsa coget. Nec enem muliebris umquam inimicitias mihi gerendas putavi, praesertim cum ea quam omnes semper amicam omnium potius, quam quis quam inimicam putaverunt. Sed tamen, ex ipsa quaeram, uh, prius utrum me se cum se vere, et grauiter, et priscagre malit, an remiset leniter, et urbane. Nam si austero moreac modo, aliquis, uh, aliquis mihi ab inferis exhicantus ex, ex est, ex er barbatis ilis. Non hac barbula quae ista delectatur, sed ila horrida quam in statuis antiguis at quin manibus videmus. Qui obiurget, mulierem, et qui pro me loquantur, ne mihi ista fortis sunscensiat. Existat igitur ex hac ipsa familia aliquis ac potetissimum caecus ile. Nam minimum enim dolorum capiet, qui istam non videbit. Qui profecto si extiteret sic aget, ac sic loquetur. Mulier, quid tibi cum caelio, quid cum hamen al lescentulo, quid cum alieno? Cur aut tam familiaris fuisti, ut arum comodares, aut tam inimici aut venenum timeres? Non patrem tu videras, non patrum, non avum, non proavum, non abavum, non atavum, audieras consules fuisse. Non de nique modo te quinti mateli matrimonium denuisis giebas, clarissimi ac fortissimi viri patriae quamantissimi, qui simo ac Pedem limen extulerat omnis propiciwis in vertute, in gloria, dignitate superabat. Cum ex amplissimo gener in familiam clarissimam nupsis es, cur tibi caelius tam conjunctus fuit. Cognatus ad finis vidi tue familiarisne? Nihil eorum. Quid igitur fuit? Nisi caeram demeritas ac libido. Non e te, si nostrae amiginines viriles non como webant, ne progenies quidem mea quinta ila Claudia, aemulam domesticae laudis in gloriae muli bres ed monebat. Non virgo ila vestalis Claudia, quae patrem complexa triumphantum ab inimico tribun ob di plei de cur ob di trasa passa non est. Cur te fraterna vitia potius quam bona paternet avit et usqua nobis cum in viris tumetiam in feminis rebitita moverunt. Idione 
uh, edione ego pacem piri di remi, ut tua morum turpu turpissimorum coetidie fuera ferires. Edione acama duxi ut ea tu incestu terere. Idio via munivi ut eam tu alienis viris comitata celebrares. Sed quid ego, judices, ita grauem personam induxi ut vere arne, se ida apius repente convertatet caelium incipidiat accusare ila sua gravitate censoria. Sed videro hoc posterius, atque ita, judices, ut vel ser verissimis di sceptioribus marci caeli vita me probatorum esse confidam. Tibi vero molier, iam enem ipsum tecum nulla persona introducta loquor. Si, ea quae facis, quae dicis, quae insimulas, quae muliris, quae arguis probare cogitas. Rationem tantae familiaritas, tantae consuetudinis, tantae coniuctionimus redas atque sponas necis est. Accusares quidem libidines, amores, adulteria, baeas, actas, convivia, comissationes, cantus, simponias, navigia, lactent, idemque significant nihil se te in vita dicere. Quae tu conia mente, uh, nescio quae effrenat atque prae cipiti in ferum, in forum de ferri, iudiciumque voluisti, aut diluas oportet, aut fa ac falsa esse doceas, aut nihil neque crimini tuo neque testimonio credidendum esse fatiare. Sin autem urbenius me ageram avis, sic Agam tecum, removebo ilum senum durum ac pain agrestum, ex his igitur sumam aliquem ac potissimum minimum fratrem, qui est in isto generer urbantissibus. Qui te amat plurium, qui propter nescio, quam credo, timitatem et noctum, Turnos costam inanis metus tecum semper pusio cum maiore sorore cubitabat. Eum putato tecum loqui. Nam quid tumultari soror, quid insanis, quid clamor ex orsa vervis parvam rem magnam facis? Vicinum ad alescentulum aspex isti? Candor quius teet proceritas, voltus oculique per pulerunt. Saepius videre voluisti, fuisti nanumquam in istem hortis, vis nobilis mulier ilum filium familias patra parco ac tenaci habere tuis copiisti winctum. Non potes, calcitrat respuit repelit. Non putat tua dona esse tanti, conferti alio, habes hortos ad tiberim, ac diligenter eo loco paratos, quo omnis juventus natan de causa venit. Hinc licet condiciones, quotidie legas, cur quic quid te spernit molestas. Redeo nunc ad te, Caeli, Vixisem ac mihi auctoritatem patriam serverditatemque suspicio. Sed dubito quem patrem potissimum sumam, cae celianumne, aliquem hem vehementissimum atquadurum. Nunc enim iam demum mi animus arde, nunc meam cor comolator ira. Aut ilum. O fili in felix, o scelesti, feri esunt isti patres. Ego ne quid dicam, quid velim, quae tu omnia tuis foedia factis facis ut ne quid quam velim. 
Vix ferendi dicerit talis pater, loque tur. Cur te in istam vinicitate meritriciam contulisti, cur in lecebris cognitis non refugisti, cur alienam olum mulierum nosti, didat desice per me tibilicet. Siege bis tibi dolebit, non mihi. Mihi satest qui aetatis quod reliquum est oblectum meae. Quic tristi ac directo seni responderet Caelius, se nulla cupitate inductum de via decesisse. Nam quid signi, nulli sumptus, nulla iactura, nulla versura, at fuit fama. Quotus quisque istam effugere potest, praesertem in tam male dicta cibitate? Vicinium eus mulieris mirares mal audisse quius frater Germanus sermones in quiorum effugere non potuit. Leni vero et clementi patri quius modi ilest. Num fores ec fregit, restituentur. Discidit ne vestem, resarcietur. Sic caeli causast expeditissima. Quid enim esset in quo se non facile defenderet? Nihil iam in ista mulierem dico, sed si esset aliqua dissimilis istias, quae se omnibus pervogaret, Porto, uh, quae haberet palam decretiam semper aliquem, quios in hortos, in domum, in baias, iure suo libidines, omnium comerent, quae etiam aleret adolescentis et parsimoniam patruum suis subtibus sustineret. Si vidula libere pro terva petalantur, dives afusae, libidinosa, uh, Libidinosa meritricio more viveret. Adulterum ego putarem, si quis hanc Paulo Liberius salutaset? Dicet aliquis. Haec icitor est tua displinina, sic tu institutuis adolescentis? Ab hanc causam tibi hunc puerum parens comodavit et tradit ut in amore at quin voluptatibus adolescentiam suam conlocaret, et ut hanc tu vit at quin haec studia defenderes. Ego, si quis judices hoc robor animi at qua hac in dole virtutis, ac contientiae fuit ut respueret omnis voluptates, omnemque vitae suae cursin labore coporis at quin animi contentione conficeret, quem non quies, non remiso, non aequalium studia, non ludi, non convivium delectaret, Nil in vita expedendum putare, nisi quot esset cum laude et cum dignitate coniunctum. Hunc mea sententia divinis, qui bustam bonis instructat que ornatum puto. Ex hoc generer illos fuise arbitror mm, Camillos, Fabricios, Curios. Omnisque eos qui haec ex minimis tanta fecerunt. Ver haec genera virtutum non solum in moribus nostris, sed vix iam in libris reperiuntur. Chartae quoque quae ilam pristinam serveritatem continebat absoluerunt. Neque solum apud nos, qui hanc sectam rationque uh, vitae re magis, quam verbis secutisumos, sed etiam apud graecos, doctissimos homines, quibus, cum facere non possent, loqui tamen et scribere honeste et magnifice licebat. Alia quaedam mutatis graciae temporibus prae kept exteterum. Ita quali i voluptatis causa omnia sapientes facere dixerunt, nequab hac orationis turbitudine erudita omines refugerunt. 
alii cum voluptate dignatem conjugendam putaverunt, ut res maxime inter se repugnanti stecendi facultate conjugerent. Illud onum derectum iter ad laudem cum labore qui probaverunt, propisoli iam in scolis sunt relicti. Molta enim nobis blandi menta natura ipsa genuit, quibus sopita vertus coniveret interdum. Multas vias adolescentiae lubrica sostendit, quibus ila institire aut increde sine casu aliquo ac prolapsione vix posset. Multarum rerum iucundissimarum veritatem dedit. Qua non modo haec aetas, sed etiam co iam corroborata caperetur. Quam obrem, siquem forte inverinitis, qui aspernetur oculis pocritudinem rerum, non odoro ullo, non tactu, non sapore capiatur, excludat auribus omnem suavitatem, quic omine ego fortas, et Pauci Deos propositos, plerique autem iratos putabunt. Ac multiquidem et nostra et patrum maiorumque memoria, iudices, summi omines et clarissime cives fuerunt quorum, cum adolescentiae cubitates de fervisent, eximiae vertutes fermate iam aetate extiterum. Ex quibus neminem mihi libet nominare, vos met uobis cumque uh, recordamini. Nolo enim quiustam fortis at quinlustris viri, ne minimum quidem eratum, cum maxime laude uh, coniu coniungere. Quid si facere velem, multi a me sumi at quartissime viri prae dicarentur, quorum partium nimia libertas in, ad in adolescentia. Partium profusa luxuries, magnitudo aeris arieni, sumptus libidines nominarentur, quae multis postea virtutibus obtecta adolescentiae qui velet excusatione defenderet. Uh, at vero in, in Marco Caelio, Dicam enem iam confidentius de studiis, eius honestis, quoniam audio quaedam fretus vestrae sapientia libere confiteri. Nulla luxuries repierietur, nulli sumptus, nullum ais alienum, nulla conviviorum ac plustrorum libido. Quid quidem vitium ventris et gurgitis non modo, non minuet aetas hominibus, sed etiam auget. Amores autem et deliciae quae vocantur, quae feminiore animo, praeditis diutius molestae non solent esse. Mature enum et celeriter de florescunt, num quonc occupatum impeditumque tenuerunt. Audistis cum prosedicaret, audistis antea cum accusaret, defendi haec causa non gloriandi loquor, genus, orationis, facultatem, copiam sententiam atque verborum, quae vestrae prudentiast, per spexistis. Atquin eo non solum ingenium elucere eus videbatis, Quod saepe etiam si industria non aliter, valet tamen ipsum suis veribus, sed inerat, nisi me propter benevolentiam forte falebat. Ratiet bonis artibus institutet curiat vigiliis elo ela, elaborata. Atque scitote judices, eas cubitates quae obicuntur calio, atque haec studia de quibus disputo non facile in eo domine esse posse. Fieri enim non potest ut animus libini, eh, libidini deditus, amore desiderio cupiditate, 
saipe nimia copia in opia etiam non numquam in peditus hoquiquest quod nos facinus indicendo. Quoquo modo facimus non modo agendo ver etiam cognitando posit sustinere. An vos alium causam esse ulum putatis, cur in tantis primiis eloquentiae, tanta voluptate dicendi, tanta laudae, tanta gratia, tanto onore, tam sint pauci superque fuerens, quin hoc rabore versentur? Obterendae sunt omnes voluptates, relinquenda studia delectationis, ludus, jocus, convivium, serbo paenest familiarum de serendus. Quare in hoc genere labor offendit homines a studioque deteret? Non quod ingenia deficiant aut doctrina puerilis. An hic, si sese isti vitae de dicet, consolato minum ad modum ad lescens in judicium vocaviset. Hic, si laborum fugeret, si obstrictus voluptatibus teneretur, hac in acie quotidie versaretur, apteret in micitias, in judicium vocaret, sobiret periculum capitis, ipse inspectem populo romano tot iam mensis aut de salut aut de gloria dini caret. Verum, si quis est quietiam meritriciis amoribus interdictum juenti putet, est ille quidem valde severus, negare non possum, sed abhorret non modo abquia saeculi licentia, veretiam a maiorum consuetudine atque concessis. Quando enim hoc non facitatum, st, uh, quando reprehensum, quando non per, permissum, quando denique fuit, ut quod licet, non liceret. Hic ego ipsam rem difimiam, mulierem nullam nominabo obtant in medio relinquam. Si quae non nupta mulier domum suam petificerit, omnium cupiditate palamque sesin meritricia vita conlocarit, virorum alimentissimorum conviviis uti instituerit, si hoc in urbe, si in hortis, si in baiarum, illa calibratate faciat, si denique ita se segeret non in cesu solum, sed Ornatu atque comitatu non flagrentia colorum, non libertate sermorum, sedetiam complexu, osculatione, actis, navigationes, conviviis ut non solum meritrix, sedetiam proterva meritrix, procaxque vidiatur. Cum hac si qui adulescens forte fuerit, utrum hic tibi luci hereni, Adutor an amator, expugnare pudicitiam an explere libidinem voluisi odiatur. Nam oblisquor iam uh, injurias tuas, Claudia, de pono, memoriam doloris mei, quae abste crudeliter in meos, me abstente facta sunt neglego. Ne sint haec in te dicta quae dixi. Sed ex te ipsa requiro, quoniam et crimen accusatores abstet testem eos criminis te ipsam di quinse habere. Si quae molier sit eos modi qualem ego palo ante descripsti, tui dissimiles, vita institutque meritricio, cum hac aliquid adolescentem hominem habuise rationis, num tibi pertur paut per flagritiose se vidiatur. Ea si tu non es, sicut ego malo, quid est quod obiciant, Caelio? Sine eam te volunt esse, quid est cur nos crimen hoc, si tu contemnis, per timescamus. Quare, defen quare nobis daviam rationemque defensionis. 
aut enem pudor tuus defendit nihil a Marco Caelio Petulantius esse factum, aut in prudentia, aut he uh, at huic et ceteris magnad se defendendum facultatem dabit. Sed quoniam emer si se iam evadis et scopulos praeter vecta videtur es oratio mea, per facilis mihi relicuus cursus ostenditur. Duo sunt enim crimina una in muliere sumorum facinorum. Auri quod sumptum a Claudia dicitur, et veneni quod eustem Claudiae necandae causa parasse caelium criminantur. Aurum subsit ut dicitis quod luci lucei servis daret, per quos Alexandrinus dio qui tu apud lucerium habitabat ne caretu. Magnum crimen, well in legatis, insidiad, insidiandis, well in servis ad hospitem domini necandum solicitandis, plenum sceleris concilium, plenum audauciae. Quo quid, quo quidem in crimine primi lod requiro? Dixerit ne Claudiae quam obrem aurum sumeret, an non dixerit. Si non dixit tum cur dedit, si dixit eodem se conscientiae scelere de winxit. Tu ne aurum ex armatio tuo promere ausa es, tu ne venenum ilam tuam spliare ornamentis, spoliatricem que certorum, cum scires quant ad facinus aurum hoc quae redetur, ad necem legati, ad luci lucei, Sanctissimi hominis atque inter gallerimini, labem sceleris semperi, sem, sempiterna? Huic facinore tanto tua mens liberalis conscia, tum domus popularis ministra, tua denique hospitalis illa venus adiutrix esse non debuit. We did Hoc baubus, celatum esse cloniam dixit, at quita caelium ad ilum atulisse, se ad ornatum ludorum aurum quaerere, si tam familiaris erat Claudiae, quam tu esse vis cum de libidine eus tam multa dicis, dixit profecto quo well et aurum. Si tam familiaris non erat, non dedit, Ita, si verum tibi Caelius dixit, o immoderata mulier, sciens tu aurum ad facinus dedisti. Si non est aussus dicere, non dedisti. Sed omnia haec, quae sunt oratoris propia, quae mihi non propter ingenio meum, sed propter hanc, exercationem usumque dicendi, fructum aliquem ferre potuissent. Cum a me ipso elebrata ele proferi uh, viderentur, previtatis causa relinquo omnia. Habeo enim judices, quem vos socium vestrae religionis iurisque iurandi facile se patiamini. Lucium luceum, sanctissimum ominum et gravissimum testem, qui tantum facinus in famam atquin fortuna suas neque non audisset in latum a Marco Caelio, neque neglexisset neque tulisset. An ille vir illa humanitate praeditus, illis studiis, illis artibus atque doctrina illis ipsius periculum, Quem propter haec ipsa studia diligebat, neglegere potuisset, et quod facinus in alinum ominem intentum se vera ciperet, id omnisiset curare in hospitium. Quod per ignotos acutum si uh, comperisset doloret, id a sui servis temptantum esse neglegeret. 
quid in agris locisue publicis factum reprehenderet, id in urbe ac domi suae queptum esse lenit herferet, quod in aliquius agrestis periculo non praemitereret, id omino eru eruditus in insidiis doctissimi hominis disinduendum putaret. Sed cur diutius vos judices teneo, ipsius iorati religionem octoritemque per cipite at quomnia diligenter testimoni verba cognoscite. And then the evidence, the statement from, what's his face, um, Lucanium, Lucanius is read before the court. We've lost that to history, but then Cicero, after the evidence is read, he continues, Quid expectatis amplius, an aliquem vocem putatis, ipsam pro sec haus et veritatem posse mitere? Haec est inocentiae defensio, haec ipsius causoratio, haec una vox veritatis. In crimine ipso nulla suspiciost, in re nihil est argumenti, in negotio quod actum esse dicitur nullum vestigium sermonis, loci temporis nemo testis, nemo conscius dominantur, dotum crimen per profertur ex inimica, ex infamia, ex crudeli, ex temptate esse sceleristo nefario dicitur plenast integritatis, dignitatis, officii regionis, ex qua domo recitatur vobis iure iorando de vincta auctoritas, ut res minime dubitanda in conturien contentione podantur, utrum temeraria procax irata mulier finc sisse crimen, an grauis sapiens, Moderatus que vir religiose testimonium dixisi vidiatur. Reliquum ses digitur crimen de veneno, quios ego nec principium in venire, neque evobere exitium possum. Quae fuit enum causa, quam obrem isti mulieri venenum dare velit, Calius? Ne aurum rederet, Num petivit, ne crimen haereret, num quis objecit, num quis denique fecisset mentionem, si nullius nomen detulisset. Quinetiam luciam herenium dicere audistis verbo se molestum non futurum fuisse caelio. Nisi iterum eadem de re suo familiare absoluto nomen hic detulisset. Credi, uh, credibiles negitur tantum facinus nullum aut causum esse commissum? Et vos non videtis fingi sceleris maxime crimen ut alterius sceleris subgende fuisse causa videatur? Qui denique commisset, quo aditore usus est, quo socio, quo conscio, qui tantum facinus? Qui se, qui salutum suum credidit, <laughs> servis ne mulieris, sic enum est objectum. Et, erat tam demens is qui vos ingenium certe tribuitis, etiam si cetera animicia ratione de, traha, de trahitis. Ut omnis suas fortunas alienis servis comiteret? <laughs> At quibus servis? Refert enum magno opera dipsum. Eis ne quos intelegat non communi condicione servitutis ut si licentius liberius familiarusque cum domina vivere? Quis enum hoc non videt judices, aut quis ignorat in eus modi domo in qua mater familias meritricio more vivat? in qua nihil garatur quod foras proferendum sit, in qua invisitatae libidines, luxuries, 
omnia deni quinau dita vitiat flagitia versentur. Hic servos non esse servos, quibus omnia comitantur, per quos gerantur, qui versentur istin voluptatibus, quibus occulta credantur. Ad quos aliquant etiam ad quotidiandi sumptibus ac luxuriae renudit. Idigitur Caelius non videbat. Si enem tam familiaris erat mulieris, quam vos voltis istos, quoquis servos familiaris dominae esses giebat. Sin e itanta consuetudo quanta vobis inducitur non erat, quae herco cum servis eus potuit familiaritas esse tanta. Pro di immortales, cur inter dun nominum sceleribus maximis aut conjectis aut praesentis fraudis poenas in diem reservatis. Vid enim, vid et illum hausi dolorum vel ac herbissimum in vita, cum quintus metellus abstra heretore sino gremioque patriae. Cumque ille vir, qui se nato hic in perio putavit tertio die post quam in curia, quam in rostris, quam in re publica floruisset. Integerimaitate, optimo habitu, maximis veribus erpiet indognissime bonis, omnibus quatque un universae cipitati. Quoquidem tempor ille moriens, Cum iam ceteris ex partibus opressamens esset, extremum sens ad memoriam rei publicae reservabat. Cum me intuens flentem significabat interruptis ac moerentibus vocibus quant in penderat procella mihi. Quanta tempestas civitate et cum parietem saepe feriens Eum, qui cum quinto catulo fuerat, e i comunis crebro catulum, saepe me, saepissime rem publicam nominabant, ut nantam se moriquam spoliare suo praesidio cum patriam tumetiam me doloret. Quem quidem verum si nulla vis repetenini scaleris sustulisset, Quoniam modo ille ferate fratris suo consularis restetisset, qui consul incipientem furore atque tonantem sua se manu interfecturum audiente senatu dixerit. Ex hac igitur domo progressa ista mulier de veneni celi ribratate dicer audebit. Non e ipsum domum metuet, ne quam vocem egieciat, non parities conscios, non noctem illam funest ac luxiosum por per horescit. Sed revertor ad primen, et enim haec fact ilius clarissimi ac fortissimi viri mentio et vocem meam fletu, de bilitavit et mentem dolore impeduit. Sed tamen venenum unde fuerit, quem ad modum paratum sit non dicitur. Datum esse aiunt huic publio Lucinio, pudente adolescenti et bono, caemi caeli familiari, constitutum esse cum servis, ut venirent ad banea seneas, Eodem licinium esse venturum, atque eis veneni puxidum traditorum, hic primum iliud requiro, quid attenuerit feri in eum locum constitutum, cur ili servi non ad caelium domum venerint, si manibus tanta ila consuetudo caeli, tanta familiaritas cum Clodia, quid suspicionis esset, si apud caelium mulieris servus visus esset. Sin autem iam suberat simultas, extincta erat consuetudo, 
discidium quexiterat. Hinc, illae lacrimae nimirum et hae causest omnium horum scelatum at quicriminum. Imo, inquit, cum servi ad dominum rem tot et maleficium caeli de tulisset. Mulier ingeniosa prae capit his, ut omnia caelio poli querentur. Sedut venenum, cum alecinio traderetur, manifesto compremende poset constitui locum usit balnea seneas. Ut eo miteret amicos qui delitiscerent, deinde repente, Cum veniset licinius venumque traderet, pro silerent hominumque comprehenderent. At quequidem vehementur expectabam quinis di viri boni testes, quic manifesto de prehensi venini dicerentur. Nullienum sunt ad hunc nominati. Sed non dubito quin sint per grave somines, qui primum sint talis feminae familiares, deinde eam provinciam susciperint ut in balneas contruderentur. Quod illa nisi aueris onisistimis, ac plenissimis dignitatis, quam velit si potens, sit potens, numquam in petravisit. Sed quid ego de dignitati storum testium loquor? Virtute orum dilegentemque cognoscite. In balneis delituerunt. Testis egregios. Dein temere prosiluerunt. Homines temperantis. Sic conantur tradere. Uh, sic enim fingitis, cum licinius uh, veniset, pixidum tenerent in manu, conarentur tradere, et nondum tradidicent, tum repente oase istos prae claros testis sine nomine, <laughs> licinium autem, cum iam manum ad tredendam pixidum porrexisset, retraxisse at quex illo repentium in impetu se in fugum conjexisse. O magnam vim veritatis, quae controminum ingenia cali detantem, solertiam contraque fictas ominum in, omnium insidias facile se per se ipsa defend. Velut haec tota fabella veteris et plurimarum fabularum poetriae, quam es sin argumento, quam nullum in venire exitium potest. Quid enem? Isti tot viri, nam necis est fuisse non paucos ut et comprehendi licinius facile poset et res motorum oculis esset testiator. Cur licinium de manibus amiserunt? qui minus enim licinius comprehendi potuit, cum se retraxit ne pixidum tradidit, quam si tradidisset, erant enim ili positi ut comprehenderent licinium, ut manifesto licinius teneretur, aut cum retineret venenum, aut cum tradidisset. Hoc fuit totum concilium mulieris, Haec istorum provincia qui rogate sunt, quos quidem tu, quam obrem temere pro siluisse dicas at, qua, at quante tempus non reperto. Reperio. Fuerant ad hoc rogati, fuerant ad hanc rem conlocati, ut venenum ut insidiae facinus denique ipsut manifesto comprehenderetur. Puncterunt ne magis tempore prosilire quam cum licinius veniset, cum in manu teneret veneni pixidem? Quae cum iam erat tradita servis, si evasissent subito ex balne is mulieris amici liciniumque comprehendissent. Implorat ominum fidem atque asse ilum pixidum tradinum pernegarent. 
quem quo modi ille rehe prehendent. We di se sedicerent, prima ad se vocaren maxime facinoris crimen. De inde id se vidis sedicerent quod quo loco con locati fuerant non potuissent videre. Tempore gitur ipso se ostenderunt. Cum licinius when set, pixidum expediret, manum porrigeret, venenum traderet. Minimi ergo iam exitus, non fabulae, in quo cum clausula non invenitur, fugit aliquis e manibus, de in scabilo concretant, auleano tolitur. Quairo enim cur licinium titubantem, haesitantem, cedentem, fugere conantem, Mulierata manus ista de manibus emersit, e, e, e miserit. Cur non comprehenderit, cur non ipsius confessione multor oculis facinoris, denique voci tanti sceleris crimen expressiserent. An timebant ne tot unum, valentes imbecilium, alacres per teterium superare non possent. Nullum argumentum in re, nulla spione causa, nullus exitus criminis reperietur. Itaqua haec causa ab argumentis, a conjectura ab eis signis quibus veritas in lustrare solet, ad testis tota traductas. Quos quidem ego judices, testis non modo sinulo timore, sed etiam cum aliqua spe delectationis expecto. Praegessitit animus iam videre, primum lautos juvenis mulieris beatae ac nobilis familiaris, deende fortis viros ab imperatrice in insidius atquin praesidio balnearum conlocatos. Ex quibus requiram quem ad modum latuerunt aut ubi al velusne ille an ecuus Troianus fuerit, qui tot in victos viros mulibre bellum congerentis tulerit ac tixerit. Illud vero respondere cogam, cur tot viri ac tales honcet unum et tam imbecilium, quem videtis non aut stantem comprehendirent, aut fugientem, fugientem consecuti sint. Qui se numquam profecto, si in istum locum procisserent, explicabunt. Quam volent in conviis facetae dicacis, Non numquam etiam ad vinum diserti sint. Alia fori visest, alia triclini, alia subselorum ratio, alia lectorum. Non idem judicium commissatorumque conspectus, lux denique long alias solis, alia licorum, quam obrem excutiemus omnis istorum delicias, Omnis ineptias, si prodirint, sed me audiant nauent ali operam, aliam ineant gratiam, in aliis se rebus ostendent, vigeant apud ista mulierem venustate dominarentur sumptibus, haereant, iaceant, deserviant, capiti vero innocentis fortinusque parcam. At sunt servile de cognatorum sententia, nobilissimorum et clarmissimorum inum, manum isi. Tanda aliquid invenimus quod ista mulier de suorum procimcorum fortissimorum virorum. Sententia atque actoritate fecisse dictatur. Sed scire cupio quid habeat argumenti ista manum isio. In qua aut crimen est caelio quaesitum, aut quaesitio sublata, aut multarum rerum conscius servis, cum causa praemia per solutum. 
at pro pinquis inquit placuit. Cur non placeret, cum rem tut ad eos non ab alis, tibe ad latam se at tibi ipsa compertam deferre diceres. Hic etiam miramur, si ilam comen quintiamque pixidum obscenissima sit fabula consecuta. Nihil est quod in eis modi mulierum non cadere videatur. Audita et per per celebrate sermonibus res est, per picitis animis, judices, iam dudum quid velim, vel potius quid nolim dicere. Quid etiam si est factum? Certa caelio quidem non est factum. Quid enum atinebat? Est enum ab aliquod illescente fortasse, non tam insulo quam invericundo. Sin autem est fictum, non illud quinem modestentum, modestum sed tamen est non in facetum mendacium. Quod profecto numquam inum sermonat copinio comprobasset, nis omnia quae cum torpitudin adliqua dicerentur in istem quadrare apte viderentur. Dictast a me causa judices et perorata, iam intelligitis quantum judicium sustinatis, quanta res sit comissa vobis, de vi quaeritis, quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salut omnium pertinet. Quam legem quintus catulus armata dissentione kiwi um republica pain extremis temporibus tulit. Quaeque lex sedata ila flama consulatus mei fumantis relinquias conjurationis extictisent. Hac nunc lege. Caeli adolescentia non ad rei publicae poenas, sed ad mulieris libidines et delicias deposcitur. At quo hoc etiam loco, Marci Camurti et Cae si Cae Cerni damnatio praedicatur. O stultitiam, stultitiam ne dicam an pungitiam singularem? Audetis ne, cum ab ea muliere veniatis, facre istorum inum mentionem. Audetis excitare tante flagiti memoriam. Non extinctam ilan quidem sed repressam vestutate. Quo enim illi crimine peccatoque perirunt. Nempe quod eustem mulieris dolorum et in iuriam vetiana nefario sunt stupro persecuti. Ergo ut audiretur veti nomen in causa, ut illa vetus aeraria fabula referetur, id circo camurti et caesernest causa reunata. Qui quam quam lege de vi certe non tenevantur. Eo maleficio tamen erant implicate ut ex nullius legis laequeis eximendi viderentur. Marco vero Caelius cur in hoc judicium vocatur. Qui neque propium quaestionis crimen obicitur, nec vero aliquod eos modi quod sit a lege se iunctum. Cum vestra se veritatae um, artibus, qui, cum vestra se veritatae coniunctum. Quius uh, prima aetatis displiniaena dedita fuit eusque artibus quibus instruimor ad honc usum forensum, ad capesendam rem publicam, ad honorum, gloriam, dignitatem. 
eis autem fuit amicitiis malor maiorum natu quorum imitare industria coentenianumque maxime velet ei studiis aequalium ut eundam quem optimi ac nolibissimi pectere cursum laudis videretur. Cum autem paulum iam roboris arces aetati, in Africam profectus est, a quintio Pompeio pro consule contur conturbanalis, caestissimo miniatque omnis officii diligentissimo, in qua provincia cum res erant et possessiones paternae, tu etiam usus quidam provincialis non sine causa a maioribus, huic aetati tributus. De cessit illinc Pompeo iudicio probatissimus, ut ipsios testimonio cognetis, cog, cognoscetis. Voluit vetere instituto et eorum adolescentium exemplo, qui post incubitate sumi viri et clarissimi cives extiterunt industriam suam ab populo romano et aliqua in lustri accusatione cognosci. Velem alio potius eum cupiditas gloriae detulisset, sed abit huius uh, tempus querelae, accusavit Gaium Antonium, con lega meum, qui misero placari in rem publicam benefici memoria nil profuit, nuquit opinio malefici cognati. Postea nemini umquam congesit aequaliam plus ut in foro, plus ut in negotiis versaretur causisquam icorum, plus ut valeret inter suos gratia, quae nisi vilicitanto mines nisi sobri, nisi industrii consequinom possunt, omnia labore diligentiast consecutus. In hoc flexu quae saetatis, nil enim occultabo fretus omintatae ac sapientia vestra, Fama dulcentis, paulaulum hausit ad metas notitia noe eus mulieris et infeliciti vicinitate et insolentia voluptatum. Quae cum inclusae diutius et primaitate compressa et constrictae fuerunt, subito se non num quam profundunt atque iciunt universae quae ex vita vel dicam quo ex sermone, ne quaquim enim tantum erat quanto mines loquebatur. Ver ex quo quicquid erat emersit totumque se eiciet atque extulit tantumque abest ab ilius familiaritis, infamia ut eustem nunc ab ses inimicitias odiumque propulset. At que ut iste interpositus sermo deliciarum de sediaque mor rectur, fecit me in vito me hercul et multum repugnante me, sed tamen fecit, nomen amici me ide ambitu detulit, quem absolutum insequitur, revocat. Nemini nostrum obteret est violentior quam velem, sed ego non loquor de, non loquor de sapientia, quae non cadet in hanc aetatem, de impetu animi loquor, de cupitatae weekendi, de ardore mentis ad gloria, quae studia in his iam aetibus, aetatibus nostris contractiora esse debent, in adulascentia vero tam quin herbis significant, quae virtutis maturitas et quantae fruges industria sint futurae. Et enim semper magnum genio adolescentes refrenandi potius a gloria, quam incitante fuerunt. 
amputanda plura sunt ilaitate, si quide flores scitingenii laudibus quam inseranda. Quare si qui nimium e fervise videtur quius vel in succupiendis, vel in gerendis, nimicitiis vis ferocitas pertinacia, si quem etiam minorum orum uh, aliquid offenditite pur purae genus, si amicorum catervae, si splendor, si nitor, iam ista de ferverint, iam aetas omnia, iam res, iam dies mitigarit. Non enim potest qui hominem consularum, cum ab eo rem publicum violata es sedicerit, in judicium vocarit ipse esse in republica civis turbulentus. Non potest qui ambitu ne absolutum quidum patiatur esse absolutum, ips impune unquam esse largitur. Habet a Marco Caelio res publica judices, Duas acquisitiones vel obsidies periculi vel pignora voluntatis. Quare oro obstetorque vos, judices, ut quan caetate paucis histiebus, sextus clodius absolutus est, quem vos per bienium aut ministrium sedionis aut ducem vidistis. Hominum sine re, sine fide, sine spe, sine sede, Sine fortunis, ora, lingua, mano, vit omni inquinatum, qui aedi sacras, qui censum populi romani, qui memoriam publica suis manibus incendit, qui tatlu, catuli monumentum ad flixit, meam domum diruit, mei fratris incendit, Qui in palatiat, quin urbis oculi servitiat, caedet in inflamandam urbem incitavit. In ea cevitate ne patiamini, illum absolutum muliebre gratia, marcum caelium libidini muliebre condonantum. Ne eadam mulier cum suo coniuget fratet tur Bissimum latronum erupsisset onisestissimum naldescentium oppressis sevediatur. Quod cum huius vobis adulascentiam propus veritis constitute antocolos etiam huius miseri senectutem, qui hoc unico filio niditur, in huius spe requiescit, huius unius casum pertimescit, quem vos supplicem, vestrae misericordiae, servum potestatis, objectum non tam ad pedes, quam ad mores, sensusque vestros, vel recordatione parentum vestrorum, vel liborum iucunditate sostentate, ut in alterius dolore vel pietate vel indulgentiae vestrae serviatis. Noli te judices aut hunc iam natur ips occidentum, vel amatorius extingui vulnera vestro quam suo fato. Aut hunc nunc primum florescentem fermate iam stur, Be virtutis tam quim turbin aliquo aut subtita tempestate per vetere. Conservate parente filium, parentem filio. Ne aut senectutum iam prope desperatam contemsisse, aut adulascentiam plenam spei maximae, non modo non Aluisse vos veretiam perculissat quad flixisse vediamini. Quem si nobis, si suis, si rei publicae conservatis, adictum, deditum, obstrictum vobis ac liberis vestris habebitis, 
omnium que quis neorum ac laborum vos potetissimum judices fructus uberes diurtunosque capietis.